唐娘子，刑不疑这个逆贼，弑父弄兵，犯下滔天大罪，罪无可恕。你若不束手就擒，休要怪我了。别杀了。这是我一人所行之劳，同行之人不该有。不好，既你从未把我当成同行之人，那我问你，我与你，在你母亲临危前，你也必为盟，算作是什么？我说过，你不是孤身一人，你不必怕，我与你同生共死。你别无选择，你不该来的。可是我还是来了，陈家上下全为救你而来。你说你自小不曾被真心疼爱过，我来疼爱你了。你说你喜欢烟火气，我家人给你了，为何此时此刻你就不能放下仇恨，好好为我想想？少少，与你只是十五年前的一场家国仇恨，与我。那是亲眼所见，压在我心头数年的血海深仇，你可知我每日睡去，耳边皆是孤城亡魂的声音，眼前皆是父母兄弟惨死在面前的血肉惨状。这一切太重了，太重了，我放不下，我也不会放下。少商，我自知对不住你。唯有死，才不会连累你，连累你们全家。林不疑，若你今日敢弃我一人，我陈少商对天起誓，此生此世绝不原有，人生世事也绝不原有。我从不敢奢望你原有。陈少商，你我缘分已尽。来呀，打工！左右与我听命，连同程娘子一起杀无赦！是。圣山，好好活着。对不起
我一步步行至今日。只要能替我氏报仇，我死而无憾。记住，我不姓林，我姓胡。究竟是谁？林不已，还是霍无生？无论我是谁，我对你的心都不会变。为何要在今日？为何你就是不肯告诉我？因为满足屠戮之潮，我非报不可。少少，依我婚期已定，后日你我一旦成婚。我再来报仇，定牵连城市南门。
我一人做事，我一人担。我不会让城市为我所害。民不疑，善斗五福，要乱军法，意图谋反，罪无可赦。今日，咱们敢迈出此门一步，杀无赦。是。少少，我非要对你断了。我自己做的过错，我自会去抵命。你我从此诀别，永不再见。少主公，活着。不疑，私动军阀，我等特来拿您归案。我再敢动一步，杀无赦。不疑，敢抗旨，再敢上前，万箭齐发，取你性命！
来的好，不愧是我诚实的女儿。娘娘，快跑，快跑啊！啊啊、你们还愣什么？还不快追！是、啊。侯爷，前来祝寿的林氏族人都已安顿好了。子胜这些年来不惜违背圣上的意愿，宁愿背负不孝之子骂名，也不肯回家。侯爷，你说这回他怎么突然改变心意了呢？哼、嗯，还不是因为霍俊华那个蠢妇在世的时候阻碍我们父子相见，不得共享天伦。这个疯女人心真够狠，死了便是。如果她不死，子胜也不会认我这个儿子。这一天，我等了十五年了，日后再也不允许任何人离间我们父子。妾有些心慌。昨日子胜看侯爷的眼神可怕的很，我担心春华姐姐已经跟他讲了，你多年前在孤城。我做什么了？嗯，我什么也没做。我告诉你，林不疑是我的亲生儿，他现在想回家，就让他回家。难不成我还要防备自己的儿子？你缺少贤德，生不出儿子来，休想让我和你一起无子送终。你给我记住了，管好你这张嘴，日后再敢胡言乱语。我亲手送你下去，和霍锦华团聚。侯爷，真错了，真错了好歹跟你做了十几年的夫妻，我全心全意照顾你的饮食起居，你竟然对我半点情意都不念。当年你原配妻子未能寻到，你就非要跟我成亲，我为此挨了多少的骂名？别人可以耻笑我，唾骂。可唯独你，你不应该欺负我。当初我被霍俊华追打，掉了孩子，弄得我至今无儿养老送终。这不是你造成的吗？你怎么可以亲手戳我这套伤疤呀？你真是猪狗不如。我算是看出来了，你心里就只有你那个儿子。好，我成全你们。从今以后，你们就父子二人团聚吧。我也要为自己另寻个出路。
。没想到霍夫人走得这般的快，圣上只能下旨，让你们在热校期内完婚。一旦出了热校，需要等上三年才能成亲，只怕那时候，圣上的双眼都要望穿了。只是，在热校之内澄清，婚姻也不好太过铺排，委屈你了。皇后还想如何铺排？准备了这些多家中，我屋子小，也不知是否能安置得下呢。你不是画了新宅的图纸吗？子胜正挨那个图纸建新宅呢。放心，再多的嫁妆也放得下。别看了，今日他不会来。婚前夫妻不能见面，私下见面是不吉利的。你回家忍上几日，成亲之后朝夕相处，想如何见，便如何见。子胜，你怎么来了你怎么来了？我来送送你。皇后说了，这段时日我们先不要见面，等成婚那日，我等你来接我。你可有话要对我说？子胜怎么这般的没出息？成亲以后，你每日都可看他。小商，快走吧。云不易，你还是不可以我说
。三娘子，这发冠可真好看。女公子，这身便是皇后挑选宫中最好的绣工，花了整整一个月为你绣的嫁衣，可真是太好看了。此时，大伯母也为你准备了一身婚服，可惜是用不上了。待到堂子出嫁之时，便能用上了。娘娘。那可是大伯母特意为你准备的，唐子，我明白的，我已经不是过去那个患得患失的小女娘了。我进宫这些时日，家中得亏是有你来照料，我都不知该如何谢你。家中之事，都是大伯母和青姨在照料，我也没帮上什么忙。唐子又能干，又不鞠躬，怪不得阿母如此喜欢你。如此一来也是最好。家中有汤子照料，阿母即便是失去一个女儿，也不会觉得太失落。娘娘，你不过是出嫁，又不是一辈子都不回来了，岂能说大伯母会失去你呢？女娘出嫁，便就是把半生悬挂于郎婿身上。若他遇险，我便也不回来了。将军，你要哭便哭，你这一喘一喘的，反倒让人憋起心慌。人呀，我可是真舍不得呀。<笑>差不多得了，只是将军驾驭，不知情者还以为是讨债上门呢。娘娘，在您我身边不够一年，本想着多多补偿他，谁料想，就这么快的嫁人了。我这个老父亲。一想到袅袅就要交给林不疑那个庶子，悲从中来。<笑>好了，将军，啊，后日才成亲呢。将军要不把这眼泪流一流，等到婚宴上，哭给林不疑看可如何？那我可不敢。再说，让兵哥看见多难为情啊！今日我要哭啊，就哭个畅快，成婚那日就能憋得住。夫人，你若有话对袅袅叮嘱啊，就今日独车完吧，否则那日你我抱头痛哭，岂不丢脸？也不知怎的，气着心中突突直跳。刚才袅袅在屋里说的话，句句都像辞别。女儿出嫁，不就是辞别娘家吗？我知你不舍，日后若是想念，多叫她回来看看你我。愿意啊。谢谢你，给我生了三个儿子，还有袅袅这般孝顺伶俐的女儿，你在为父心中是最好的心腹，最好的凌将军到
。城阳侯五十大寿，我与霍夫人共备大礼，还请城阳侯笑纳。子少，你这又是何意啊？此乃廷尉府大牢后院的花甲。程阳侯肯定还记得吧？毕竟前几日程阳侯才亲自给他送了三万钱，命其向彭坤的牢狱吹洒花瓣，令彭坤身亡。今日我将钱财与头颅一并奉还，不知这份贺礼，程阳侯可还满意？若不满意，我再带孤城三千亡魂助陈阳侯活不过今日，卒年五十，如何？袅袅不是了吗？婚礼当日要待许久，还是适应些好。没有适应的必要了。今日陈阳侯设宴，子生会前往恭贺。远方，备份贺礼，让傅丹送去陈阳侯府。立刻，快！是。儿啊，你十五年没回家了，今日回来，便要杀了为父吗？这些年我好生奇怪，总觉得抚养了别人的儿子。你不与为父同心同德不说，甚至还尊霍氏为贤。是，我辜负了你阿母，林氏也比不上霍氏的功勋卓绝。但是你要看清楚，祖上的牌位啊，你到底是姓林，还是姓霍呀？你真的想知道吗？真的想知道。哪怕为父今天死在你的刀下，也让为父死个明白呀、啊！倘若我今日就是不想让你死得明白呢？放肆！谁让你们用剑指着我的儿子？儿啊，你是我的儿子。你和你阿母回来以后，不愿亲近为父，为父叫你回家，你也不肯。这都城上下，都责怪你不孝啊。但是为父不这么认为，我认为你一直在跟我耍性子。你从小性格倔强，少言寡语。你不知道随了谁，但是父子之间哪有那么多隔夜仇啊？儿啊，我想你不会真的想杀了阿福吧？啊？
，儿啊，为父活了大半辈子，难道不懂得给自己留条后路？你若像阿福一样经历过那些重重鏖战，你就不会这么轻敌了。此刻，你不想与为父说明白吗？九泉之下，或是族人，自会跟你说明。白。女公子，咱们的寿礼还未到朝阳侯府，就被府兵拦住了。他们说府中设宴。无情铁者不可入内。可是这朝阳侯府也怪，设宴竟然连司主之声都听不到，我就只好先回来了。果然如此。啊啊啊
娘娘，这么晚了，你要去何处啊？我有急事要出去一趟。外面正宵禁，今夜军营换房，你可知是为什么？李不一出事了，我必须要前往。娘娘，你不许出去。他若行为不妥，你差人告知宫中就是了，何必自己非要冒这个险呢？此事是关于他。我不能束手不管。娘娘，天大的事，自有帝后做主。娘娘知道自己人为言轻，不足以改变一切。但人来世上一遭，总要拼命做些事情。奉太子虎符令，前方城阳侯府戒严，尔等不得擅闯。让！娘娘，你只管往城阳侯府冲，把花木替你看喽。尔等听着，有本事冲我来，爷爷与你们拼了！娘娘。你我父子一场，你杀我，便是弑父。圣上知道此事吗？你想过没有？天下人会怎么看此事？你就不怕被天下人唾弃吗？谁跟你父子一场？我的兄长阿离吗？那你怕是认错人了。你
你的阿离早就被你给杀了，是你亲手打开城门，放敌军入城，将他挑在孤城城墙之上，你忘了吗？辜负大人。撒和，你不信？你是怎么知道这些事的？你又是谁？我不仅知道这些，我还知道是你亲手杀了我父。自从我和姑母回到都城那日开始，我就下定决心，终有一日我要取你性命。而那一天，就是今日。你不是阿离，名义上你也是我儿子。你若敢擅自主张杀了我，你会地上一条命，谁也保不住。勇往，小月侯，董坤，我一步步行至今日。只要能替我师报仇，我死而无憾。记住，我不姓林，我姓胡。
不该来的，你究竟是谁？林不已，还是活无生？无论我是谁，我对你的心都不会变。为何要在今日？为何你就是不肯告诉我？因为满足屠戮之仇，我非报不可。少少，你我婚期已定，后日你我一旦成婚。我再来报仇，定牵连城市南门。我一人做事，我一人担。我不会让城市为我所害。林不疑，善斗虎符，调乱军阀，意图谋反，罪无可赦。今日。胆敢迈出此门一步，杀无赦！是。少少，我不要吞吐了。我自己做的过错，我自会去抵命。你我从此诀别，永不再见。
宁不移，私动军阀，不等特来拿您归案，我再敢动一步，杀不赦。不疑，敢抗旨，再敢上前，万箭齐发，取你性命！不愧是我诚实的女儿，娘娘，快跑，快跑啊！杀、啊！你们还愣什么？还不快追！杀、啊！杀、啊！娘娘子，林不疑这个逆贼，弑父弄兵，犯下滔天大罪，罪无可恕。你若不束手就擒，休要怪我了。好，见你从未把我当成同行之人。那我问你，我与你，在你母亲临危前，你也必为盟，算作是什么？我说过，你不是孤身一人，你不必怕，我与你同生共死。
没有选择，你不该来的。可是我还是来了，陈家上下全为救你而来。你说你自小不曾被真心疼爱过，我来疼爱你了。你说你喜欢烟火气，我家人给你了。为何此时此刻你就不能放下仇恨，好好为我想想？少生，与你只是十五年前的一场家国仇恨，与我那是亲眼所见。压在我心头数年的血海深仇，你可知我每日睡去，耳边皆是孤城魔魂的声音。声。眼前皆是父母兄弟惨死在面前的血肉惨状。这一切太重了。我放不下，我也不会放下。少商，我自知对不住你，我对不住你，但我现已是天下罪人，我要死，才不会连累你。连累你们全家，林不一。若你今日敢弃我一人，我陈少商对天起誓，此生此世绝不原佑，人生世事也绝不原佑。我从不敢奢望你原佑。陈少商，你我缘分已尽。来呀，打工！左右与我听命，连同程娘子一起杀无赦。是。少商。李公子，喝药。怎么办？这药怎么都喂不进去，怎么办？来，把他扶起来。林不疑这个庶子，可恨至极。他袅袅遭这罪，若非他跳崖了，我见一次打一次。李军，三皇子带着一群人冲进来了。是要立即带女公子走。外面不是有许多虎贲军看守吗？他又如何能闯进来？他说：“赶兰者死，几乎是杀进来
。什么？他们想带娘娘去何处？三皇子，三皇子，请自重。虽我成家因救林不疑被就地羁押，但是你也不能肆意的欺辱。李密是女娘的内情，容不得外男随意乱闯。程夫人，多有得罪了。今日我必须要见到程少商，他若是不出来，我便不会离开的。三皇子。莫要欺人太甚，是你们欺人太甚了吧？子胜平日里待程娘子有多好，大家有目共睹。今日他无论如何都要再帮子胜一次。明明是他背信在先。我们程家对他仁至义尽，为了救他，我们不惜身陷囹圄。他是如何对袅袅的？是他先弃了袅袅，有我萧月依在，我看谁敢动我女儿！你究竟是谁？林无疑，还是霍无人？从今往后，若君不欺我，少商定不相负。你可有话要对我说？林不疑，你还是不可以我说。林不疑，林不疑，林不疑。见我女儿无泪，尸体上跨过。子胜他还生死未卜，而程少商只是生病了而已，他又还没死，为何不能救他？那他死了吗？娘娘。程少商，让你失望。就是没死，那便就是好事。三皇子在我陈家耍威风。定是还有别的事情要说。他如今犯下滔天大罪，弑父、弄兵、善用虎符。如今朝野震动，今日一早有十八位重臣联名要弹劾他，要治他死罪。这是他自己选的路，你有何法子？三皇子觉得他应该有何下场？亡命天涯，又或是隐姓埋名？普天之下莫非王土，他能逃到哪儿去？又或是日日盼着身上百年之后，三皇子成就大事，他好再出来，再这样躲藏和隐秘中苟且偷生，我猜他。您肯是自己死了吧？他若是真的死了，便都怪罪在你的头上。他若真是死了，我便陪他一起，有何怕的？三皇子不必再说了，即便是今日你没来，我也会进宫一趟。娘娘，你身体还未痊愈，不能去。是啊，为那庶子。
，不值得。你管他死活的。阿母，阿父，宫里自有一官，你们不必担心。更何况，三皇子还等着我替他辩驳，又怎会让我有事？三皇子与子慎是何时成为至交好友的？那日曾言回答，我撞见的人是你与子慎吧？是，我与子慎不像外人瞧见的那般不和。子慎刚进宫时，不小心被人戏弄落水，是我路过将他救起的。不是太子吗？还记得子慎刚刚进宫的时候，性格孤僻又不合群。其实我也是。从小性格孤僻，也不合群。那会儿正躲在那儿躲清静呢，我发现后，就将他拉了上来。所以你跟他是从小时候就勾搭上？你胡说八道什么？皇后与我母妃从来都是井水不犯河水。我为了与她辟邪，也甚少来往。燕回塔那次，是舅父劝子胜辅佐于我，但他并未答应。你是怎么知道燕回塔那次是我的？那日他吃了杏仁糕，发烧，烧得有些意识模糊。我照顾他的时候，看到了我在烟灰塔丢失的另外半枚玉佩。我在烟灰塔的时候，听到是有两个人的声音，我便以为只有两人，但其实。应是三人，而这第三个人就是子胜。你猜的一点也没错，子胜他并不是真的想要伤害你，他瞒着你也是为了你的安全考虑。你们还当真是蓄谋已久？他拿着太子殿下失落的护符调兵，只怕此时太子的储君之位也是难保。我是不是应该恭贺三皇子？就快要得偿所愿了，此生他并非真的想要连累，可他还是做了。他就是个这样的人，他既磊落，又阴晦；既骄悍豪迈，又心思细腻。他可以不顾一切的救我，也可以不顾一切的背弃我。你真的有把握为此生辩驳？我说过，他若活不了，我便给他抵命。现在大难临头，你倒好，条理分明，头脑清楚，像个局外人一样。你可知何为共同生死？何为关心则乱？我会酿酒，我能酿出全都城里最浓厚、最纯粹的酒水。我会造水车。我造的水车，比江左坊造的更加灵巧简便，能省去三成的人力处理。我会垒窑烧瓦，我烧的瓦片跟宫里的瓦片一样坚固耐用，却能省掉一半的人力物力。有没有林不疑，我都是一个好好活着的女娘。我也有父母手足要顾，但不能因为我是个女娘，就因被人咄咄逼问：“女郎需要死了，你以后不陪着去死？”不能因为我是个女娘，就应该被始终蒙在鼓里，连自己郎婿姓甚名谁是何人我都不知道。
。成婚前两日，我猜到了。刘姓女还在期许他能够告诉我，可如今呢？我不能愤慨，不能怨恨，因为我若是如此，我便就是薄情寡义、自私自利。你说他掏心掏肺待我，我也愿意剖开身体，将心肝粉拿出来让他看一看。我又岂是没有掏心掏肺的待他？他救我一命，我一命相保。若今日我救不回来，我便以命相抵，绝不贪生怕死。那若有一日我想死了，那也是因为我自己活腻了，绝不会是因为还想要和谁一起同生共死。林不一是我这世上最最喜欢之人，可我，我还是我自己。陛下，就算那庶子犯下滔天大错，但念在霍兄全族的情分上，恳请网开一面。若非灵异做下十恶不赦之事，他怎会动手啊？求陛下开恩，开恩呐、啊，陛下！弃脑鄙夷是一回事杀人放火是另一回事霍夫人再委屈，林不疑也不能为替母亲报屈，就是父我，此事天理难容。案件还未查清，左大人便已断定林将军是为霍夫人不平才杀人吗？莫非左大人早就清楚来龙去脉？袁侍郎，你是何意啊？你身为廷尉府官员，莫非要为一个凶手找理由陶醉不成？戚大人，你是廷尉，袁侍郎这番偏袒，你管是不管啊？左大人，林不疑所犯的弑父、弄兵、欺隐东宫这些罪名，我们廷尉府自会一一查证。若所说的这些都是事实，我法王律面前定饶不了他。你们说够了没有？子生自小养在长秋宫，父皇悉心栽培，我等手足相待。谁看不出来他将来前程似锦，无可限量？他是疯了还是傻了？无故杀死自己的父亲，再让你们这群心狭眼盲之人声讨他，林不一弑父。人尽皆知，难道还情有可原？林不疑没有师傅。左大人如此义正言辞，可惜第一句话就错了。程氏，林不疑是你为来狼婿，你今日莫不是为他说情而来？林不疑何事干不出来？当初为了你，还打上我们御史台。左大人是生怕别人不知你挟私报复，才会一直提醒我们。你在御史台挨打之事，你，陛下，城市案发之日，与林不疑在一处，请陛下将他一同收监审问。你刚才说什么？你为何说子胜并未弑父？回禀陛下，林毅并非是子胜生父。子胜的生父，乃是霍冲将军。什么？你说什么？你，你再说一遍。子胜乃是霍冲将军遗孤，霍无伤。
，程少商，你可知自己在说什么？你虽是零不一心腹，但为得脱罪，也不能信口胡言。零不一是否是灵异之子？灵异能不知道？霍君华能不知道？陛下，这些年子身无法侍奉在霍夫人膝下，陛下可知其中缘由？那陛下觉得，子身长得与程阳侯像吗？子胜长得确实不像程阳侯，更像霍将军。陛下，陛下，躲开！你接着说，说。霍将军之子霍无伤，对信人过敏，但林毅之子林不疑。却最爱吃杏仁糕。那日，霍夫人准备了杏仁糕，来来来，呜！子申退惧不得，便吃下了。当夜全身起疹子，高烧不退。从那日起，臣女心中隐隐猜测，直到程阳侯寿宴，他亲口告诉臣女，他是已逝霍侯之子，霍无伤。陛下。林毅才是导致孤臣城破，是霍将军惨死的罪魁祸首。子申做了这一切，只是为父报仇雪恨。那君华，他……崔侯还记得霍夫人临走的时候说了什么？单凭你们只言片语就想定程阳侯的罪，哼！可有证据啊？左大人既然要证据，那不如尽快将凌不疑从山崖下救上来。孰是孰非，一审便知。即便把他救上来，那他说的就是实话了。哼！我如今倒是知道子生的苦衷，他非但没有程阳侯通敌的证据。如今连自己是何人之子也无法证明。程阳侯死了，是死无对证；程阳侯活着，也可一口咬定他就是子申生父。子申亦是百口莫辩。陛下，子申当真是走投无路，才会出此下策。凡事要凭证据，这话从程娘子口中说出来，好似我等蛮不讲理。就是你不讲道理。左大人如此咄咄逼人，企图将罪名全部扣在子慎身上，究竟是为了泄愤，还是为了公理？自己心里清楚。你血口喷人！住口！左大人，你究竟是御史还是长舌妇？父皇还在殿上，你在此一直喋喋不休，是想欺君吗？你们都说够了没？他是阿里，还是阿？自有法子来证明。阿臣小的时候，朕曾经见过他，他的身上有一个特殊的胎记，是一个小小的虎头，却有三只耳朵，在子申的后腰下面半寸之处。子申高烧时，臣女为他擦拭身子时，曾见到过。没错，就是那个三儿虎头。哎呀，快，快派人去，把那个庶子从山崖底下抬上来。好，好，好，带上几个衣冠一块过去。还有寇良，这个庶子已经两日没进民水了。好，陛下，带他回来，朕定要把他捉到他父亲的灵前，痛揍一通啊！他是鬼迷了心窍啊！有什么事情说不清楚啊？非要铤而走险吗
陛下，宁布衣身上还背着私窃太子殿下虎符，私钓兵卒之罪。你想让朕去替阿珍顶罪，你就心满意足了吗？连同程娘子一起杀无赦。三殿下，有什么事儿，等我救完子胜回来再说。当心救援之时，有人出手加害子胜。那日左将军一路追杀子胜，期间不曾想过要劝降，更是把他逼到了山崖之处，直接下令放箭。若非如此，他也不会跃下山崖。我明白了，如果他们有二心，我一定不会放过。今日之事，真是多谢你了。待子胜回来的时候，我一定让他给你行大礼赔罪。放心吧，子胜那样深爱于你，以后一定会对你言听计从的嗯、mm -hmm.。